హలో వ్యూయర్స్ వెల్కమ్ టు హ్యూమనిస్ టీవీ ఈరోజు ఏప్రిల్ ముప్పై మహాకవి శ్రీ శ్రీ జయంతి పంతొమ్మిది వందల ముప్పై వరకు తెలుగు సాహిత్యం నన్ను నడిపిస్తే ఆ తర్వాత తెలుగు సాహిత్యాన్ని నేను నడిపించాను అన్న ధీరకవి శ్రీ శ్రీ ఆ మహాకవి నూట పదవ జయంతి సందర్భంగా శ్రీరంగం శ్రీనివాసరావు శ్రీ శ్రీ గురించిన కొన్ని విషయాలను తెలుసుకుందాం చందో కవితల నడ్డి విరిచి వచన కవితల్లో విప్లవాగ్నుల్ని వెదజల్లిన శబ్ద బ్రహ్మ శ్రీశ్రీ ప్రాసైనా శ్లేషైనా శ్రీశ్రీ తరువాతనే పరీక్షల్లో ఏ కవి గురించి అడిగినా సరిగా రాయిన విద్యార్థులు శ్రీశ్రీ గురించి అడగగానే పేజీల కొద్దీ రాస్తారంటే యువతరంపై శ్రీశ్రీ ప్రభావం ఎంత ఉంటుందో అర్థం చేసుకోవచ్చు సమాజ మార్పుని కోరే ఏ ఉపన్యాసం కానీ వ్యాసం కానీ శ్రీశ్రీ కవితతోనే మొదలవుతుందంటే అతిశయోక్తి కాదు శ్రీశ్రీ కలం బలంను నిరూపించిన కవితా సంకలనం మహాప్రస్థానం పంతొమ్మిది వందల ముప్పై మూడు నుండి పంతొమ్మిది వందల నలభై వరకు ఆ మధ్య కాలంలో రాసిన కవితలను అన్నింటినీ పంతొమ్మిది వందల యాభైలో తొలిసారిగా మహాప్రస్థానం కావ్యంగా ముద్రించారు ఆ మహాప్రస్థానమే తెలుగు నేల మీద విప్లవ జ్వాలల్ని ప్రజ్వలింపచేసింది ఎన్నో రకాల ఉద్యమాలకి ఊపిరి లోతింది మహాప్రస్థానానికి చలం రాసిన ముందు మాట యోగ్యతాపత్రం అత్యంతగా ప్రాచుర్యం పొందింది చలం యోగ్యతాపత్రంలో ఇలా అంటాడు ఇంకా రాత్రి చీకట్లో లోకం నిద్రలో భయంకర స్వప్నాలు కంటూ దీనంగా పలవరించే సమయాన ఉషోగమనాన్ని గుర్తించి స్వాగతం ఇచ్చే వైతాళికుడు శ్రీశ్రీ దేవుడు అధికారాలు పాతర్లు సౌఖ్యాలు నీతులు స్వర్గం మర్యాదలు మూట కట్టుకుని కొలికే మీకు అర్థం కాని బాధ మరణం దరిద్రం అవిశ్వాసం అశాంతి ఇవన్నీ అర్థం కాక గట్టిగా సృష్టినే ప్రశ్నిస్తున్న యువకుల లక్ష కంఠాల్ని ఏకం చేసి పలుకుతున్నాడు శ్రీశ్రీ మీకెందుకు లేండి పట్టుదిల్లలో తలలు దూర్చి భాగ్యవంతుల పాలేటి ఈశ్వరుడి మీద స్తోత్ర శ్లోకాలు చదువుతూ ఆల్ ఈజ్ వెల్ విత్ ద వరల్డ్ అనుకుంటూ నిద్రపోండి నిర్భాగ్యులం కొందరం మాకు అన్ని సమస్యలే సందేహాలే ఏవో ఏవేవో ఘోషలు వినపడుతున్నాయి గుండెలు విడిపోతున్నాయి మీకు కవిత్వం కావాలా అరుగో ఆ మూల పాత గోరీల కేసి మొహాలు తిప్పుకుని నగిశీలు చెక్కుతున్నారు పాత పదాలకి ఊహలకి చిత్రికలు పట్టి ప్రేయసి మెల్లకన్న మీద పద్యాలు అల్లుతున్నారు రామాయణాలు శర్మిష్టలు వృద్ధమునులు రాసి అర్పిస్తున్నారు భారతీక నైవేద్యంగా వాళ్లలో చేరండి వాళ్ళ ధైర్య వచనాలను విని మళ్ళీ నిద్రపోండి రాబుందుల రెక్కల చప్పుడు పయోదర ప్రచండ ఘోషం ఝంఝం నీల షడ్జధ్వానం విని తట్టుకోగల చావ ఉంటే ఈ పుస్తకం తెరవండి అన్నాడు చలం మహాప్రస్థానాన్ని శ్రీశ్రీ తన మిత్రుడు కొంపెల్ల జనార్దన్ రావు కోసం అంకితం ఇచ్చాడు ఆ అంకితం కవిత కూడా ఎంత అద్భుతమైన కవిత తలవంచుకు వెళ్ళిపోయావా అని ఇస్తాం సెలవంటూ ఈ లోకాన్ని వదిలి అక్కడ నుంచి మొదలుకుంటే మహాప్రస్థానం ప్రధాన కవిత మరో ప్రపంచం మరో ప్రపంచం మరో ప్రపంచం పిలిచింది పదండి ముందుకు పదండి త్రోసుకు పోదాం పోదాం పై పైకి కథం తొక్కుతూ పదం పాడుతూ హృదంతరాలం గర్జిస్తూ పదండి పోదాం వినవడలేదా మరో ప్రపంచపు జలపాతం అంటూ మనల్ని పరుగులెత్తిస్తూ ఉంటుంది జయపేరి కవిత నేను సైతం ప్రపంచాగ్నికి సమిత నొక్కటి ఆహుతిచ్చాను నేను సైతం విశ్వవృష్టికి అశ్రు ఒక్కటి దార పోశ నేను సైతం భువన ఘోషకు వెర్రి గొంతు కవిచ్చి మోసాను అంటూ అద్భుతమైనటువంటి కవిత కవిత్వం రాయటం ఇంత సులువా అని మొదలు పెట్టించేటటువంటి కవిత రుక్కులు కుక్క పిల్ల గిపుల్ల సబ్బు పిల్ల హీనంగా చూడకు దేన్ని కవితామయమే నోయ్ అన్ని అంటూ సాగుతుంది మహాప్రస్థానంలోని కవితలు ప్రతిదీ ఒక అద్భుతమైనటువంటి శబ్ద గంభీర్యాన్ని చాటుతూ ఉంటాయి అవతారం అనేటటువంటి కవితలో యముని మహిషపు లోహ గంటలు మబ్బు చాటున ఖనిల్ మన్నాయి నరక లోకపు జాగిలమ్ములు గొలుసు తెరుచుకు ఉరుకి పడ్డాయి అంటాడు పాఠసారి కవితలో కూటి కోసం కూలి కోసం పట్టణంలో బ్రతుకుదామని తల్లి మాటలు చివిని పెట్టక బయలు దేనిన బాటసారికి ఎంత కష్టం అంటూ శైశవ గీతిలో పాపం పుణ్యం ప్రపంచ మార్గం కష్టం సౌఖ్యం శ్లేషార్థాలు ఏమీ ఎరుగని పువ్వుల్లారా ఐదారేడుల పాపల్లారా మెరు మెరిస్తే వాన కురిస్తే ఆకాశమున హరివిల్లు విరిస్తే అవి మీకే అని ఆనందించే కూనల్లారా అంటూ సాగుతుంది 
కలార వికవితలం పోనీ పోనీ పోతే పోనీ సతుల్ సుతుల్ హితుల్ పోనీ పోతే పోనీ రాణి రాణి వస్తే రాణి కష్టాల్ నష్టాల్ పోపాల్ తాపాల్ శాపాల్ రాణి 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 భిక్షువర్షి అసి అద్భుతమైనటువంటి కవిత దారి పక్క చెట్టు క్రింద ఆరిన కొంపటి విధానం కూర్చున్నది ముసలు దొక్కతే మూలుగుతూ ముసురుతున్న ఈగలతో వేగలేక ముగ్గుబుట్ట వంటి తల ముడతలు తేరిన దేహం కాంతి లేని గాజు కళ్ళు తనకన్నా శవం నయం అద్వైతం కవితలు ఆనందం అర్ణవమైతే అనురాగం అంబరమైతే అనురాగపు టంచులు చూస్తాం ఆనందపు లోతులు తీస్తామంటూ వేదాంతులపైన రాసిన కవిత మిథ్యావాది మాయంటావా అంతా మిథ్యంటావా నా ముద్దల వేదాంతి ఏమంటావు మాయంటావు లోకం మిథ్యంటావు అంటూ సాగుతుంది ప్రతిజ్ఞ ఆ కవితలో పొలాలన్నీ హలాల దున్ని ఇలా తలంలో హేమం పిండక జగానికంతా సౌఖ్యం నిండక విరామ మెరుగక పరిశ్రమించే బలం ధరిత్రికి బలి కావించే కర్షక వీరుల కాయం నిండ కాలువ కట్టే ఘర్మచలానికి ఘర్మచలానికి ధర్మచలానికి ఘర్మచలానికి ఖరీదు లేదో అంటాడు మరో అద్భుతమైనటువంటి కవిత కవిత ఓ కవిత శీర్షిక కవిత ఓ కవిత నా యువకాశాల నవపేశాల సుమగీతావరణంలో నేను నేను ఒక సుముహూర్తంలో అతి సుందర సుస్య అందన మందన దూరంగా వినవీధుల్లో విహరించే అందని అందానివిగా భావించిన రోజులలో నీకై నీకై బ్రతికే ఒక తపమై వెదుకాడే నిమిషాలందు నిషాలందున ఎటునే చూచిన చెట్ల అలంకారపు నవకవిత ఎలా ఉండాలనేది అద్భుతంగా చెప్పారు సింధూరం రక్త చందనం బంధూకం సంధ్యారాగం పులి చంపిన లేడి నెత్తురు ఎగరేసిన ఎర్రని జండ రుద్రాలిక నయన జ్వాలిక కలకత్తా కాలిక నాలిక కావాలో నవకవనానికి అంటారు ఎక్కువ మందికి నచ్చి ఎక్కడ చూసినా పాడేటటువంటి ఈ కవిత దేశ చరిత్రలు ఏ దేశ చరిత్ర చూసినా ఏమున్నది గర్వకారణం నర జాతి చరిత్ర సంస్థం పరపీడన పరాయణత్వం నర జాతి చరిత్ర సంస్థం పరస్పర ఆరోహణ ఉద్యోగం నర జాతి చరిత్ర సంస్థం రణరక్త ప్రవాహ సిక్తం భీవత్సర ప్రధానం పిశాచగన సమవాకారం నర జాతి చరిత్ర సంస్థం దరిద్రులను కాల్చుకు తినడం జగన్నాథుని రథ చక్రాలు కవిత కూడా ఎంతోమందిని ఉర్రు తొలగించినటువంటి కవిత ఇందులో పతి తులార భ్రష్టులార బాధా సర్ప దష్టులార బ్రతుకు కాలి పనికి మాలి శని దేవత రథ చక్రపుటి ఇరుసలలో పడినలిగిన దీనులార హీనులార కూడులేని కూడులే పక్షులార భిక్షులార అంటూ సాగుతుంది మొత్తం మీద మహాప్రస్థానం తెలుగు సాహిత్యంపై వేసినటువంటి ముద్రని ఆ ప్రభావాన్ని అంచనా వేయటం సాధ్యం కాదేమో ఎన్ని వేల మంది సాహిత్యం వైపు అడుగులేశారు అంటే మహాప్రస్థానం కారణం వందల మంది కవులు తయారయ్యారు అంటే మహాప్రస్థానం కారణం ఎంతోమంది ఉద్యమకారులు ఎన్నో రకాల ఉద్యమాలకు కారణం మహాప్రస్థానం అందుకనే తెలుగు సాహిత్య చరిత్రలో చిరస్థాయిగా నిలిచిపోతుంది మహాప్రస్థానం మహాకవి శ్రీశ్రీ తెలుగు సాహిత్యం ఉన్నంతకాలం సమున్నతంగా నిలిచే ఉంటాడు మనకి దిక్సూచిల మార్గాన్ని చూపిస్తూనే ఉంటాడు ఎన్నో ఉద్యోగాలు చేసిన శ్రీశ్రీ చివరిగా సినీ గేయ రచయితగా మారారు వారి రచనల్లో ముఖ్యంగా మహాప్రస్థానం మరో ప్రస్థానం ఖడ్గ సృష్టి చిత్రాలి చీనాయానం వంటివి అత్యధికంగా ప్రాచుర్యం పొందారు వారి ఆత్మకథ అనంతం అత్యంత వివాదాస్పదమైనటువంటి రచన శ్రీశ్రీ వ్యక్తిగత బలహీనతల్ని సమాజం క్షమించింది అతని కవిత ఝరిలో తడిసి ముద్దయ్యింది అవార్డులు రివార్డుల కోసం రాజకీయ నాయకుల ప్రాపకాల కోసం వెంపర్లాడే ఈ పరిస్థితుల్లో సామాన్య జనం కడగండ్లను కవితగా మరచే సాహితీవేత్తలు అరుదైపోయారు స్వేచ్ఛాలోచనలతో సమ సమాజాన్ని కాంక్షించేవారు కనుమరుగైపోతున్నారు అందుకే ఈ స్తబ్దతను బ్రద్దలు చేసే వందలాది యువ శ్రీ స్త్రీలు పుట్టుకు రావాలని ఆశిస్తూ మీకు మాత్రం మా వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయండి మా ఛానల్ లేటెస్ట్ అప్డేట్ తెలుసుకోవాలంటే మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని కింద ఉన్న బెల్ ఐకాన్ క్లిక్ చేయండి